Let's stand and praise the Lord together. Pongamos de pie y alabemos al Señor juntos.
ese canto que dice yo puedo ser libre I am all, always um, very interested when singing the Spanish siempre me, me interesa cantar el español because in the Spanish it doesn't really say I am set free porque en el español no dice yo soy libre in the Spanish it says I can be free I am able to be free en el español dice yo puedo ser libre tengo la oportunidad de ser libre And then at some point in the song it says, Yes, Lord, we are grateful for your grace and for your love. Y después en algún punto en la canción dice, Señor, te agradecemos por tu gracia y por tu amor. This song invites us to enter into a conversation with God, to praise the Lord, to speak to Him, and even just to say, Yes, Lord. Estos cantos nos invitan a alabar al Señor, a entrar en una conversación con Él, incluso solo para decirle, Sí, Señor. The next song Casey will be singing, um, and it's a great song. It talks about the Father's love. La siguiente, el siguiente canto es Casey lo está cantando y habla del amor del Señor. That is so vast, beyond all measure. Que es mayor a cualquier mesura. It's so enormous. The love of the one who gave his only son for us. El amor de un Dios tan grande, tan enorme. Que Dios es único hijo por nosotros. Let's sing together and let's um, have conversations with God. Cantemos juntos y tengamos conversaciones con Dios. Maybe even just to say, Yes, Lord, thank you for your love. Sí, tal vez simplemente para decir, Señor, gracias. Yo amo tu amor. You guys are welcome to sing along. Ustedes pueden cantar conmigo. You guys are welcome to be seated if you want. Pueden tomar asiento si quieren. Or stay standing or come to the altars. Pueden estar parados o pueden venir a los altares. But whatever you do, pero lo que sea que hagamos, I encourage you to take this time. Le invito a que tomemos este momento. To just sit and reflect on the year. Simplemente para reflexionar. Thank the Lord for what He's done for you in 2019. 
Y agradecemos al Señor por, por, por lo que ha hecho nosotros en este 2019. Give him all the things that were difficult this year. Y darle todas aquellas cosas que fueron difíciles este año. Let's leave them in 2019. Let's leave the bad things in 2019. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que pasó en 2019. And look forward into 2020. Y esperemos en el 2020. With our eyes fixed on God. Con nuestros ojos fijados en Dios.
Altars are open if you'd like to come and pray this morning. Si quiero en esta mañana los altares están abiertos. this morning Dear Father as we come before you this morning as we worship as we, we sit in our seats as we reflect or we think with our minds and reflexionamos y pensamos con nuestras mentes about this love that we sing about this morning this deep deep love this morning Father that I find it so overwhelming just the fact that you can call us a son or daughter that you formed us in the womb in your image that no matter what we did this past week or 10 years ago that you accept us no matter what this love expansive love that we cannot understand that is for us today So I pray, dear Heavenly Father, today that we can accept that love. That we can recognize that you have this special love for each and every one of us. But dear Father, as we also sing this morning, sometimes the, these, these lies, they speak louder than the truth and most of us come in here every week feel like a failure at times and that we're a screw up and we mess up and we don't deserve your love during Father those lies they, they overwhelm us in our everyday life during Father may we, we hear you today y te escuchamos hoy. That no, 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 you love us today. Que, te, que tú nos amas tanto. No matter what we do. No importando lo que hagamos. Dear Heavenly Father, I, a lot of us experience many different things in life. Muchos de nosotros experimentamos diferentes cosas en la vida. Some of us had great weeks with families and, and Christmas and celebrations. Algunos de nosotros tuvimos grandes semanas con las familias y mientras estábamos celebrando a ti. But others have had not so good weeks. Pero otros no tuvieron semanas así. I've had struggles and a rough time this week during. Pero solo dificultades y cosas difíciles durante la semana. I think of a, a local family who lost a young man who is way too early to die. Pienso cerca de una familia que perdió un hijo. O esa familia, esa persona esas que se quedaron en casa solas el día de Navidad. Dear Father, I hope your, your love and your peace overwhelms them today. 
que tu amor y tu paz nos abrume te pedimos but also daring father we're sitting here today pero también estamos sentados aquí as we close out 2019 to begin 2020 mientras terminamos el 2019 iniciamos el 2020 and we give you all the thanks and praise because we're sitting here today y estamos tan agradecidos porque estamos aquí hoy praising your name and, and healthy and, and being able to worship your name celebrando juntos tu nombre alabándote a ti hoy so you deserve our, our glory today porque tú mereces nuestro, nuestra gloria es tuya Señor tú la mereces tú eres digno Señor so dear Father I ask that you just be with all of our requests así que te pido que tú estés con todos todas las peticiones aquí the prayers that we play that we pray week after week after week incluso las oraciones que hacemos tras día tras día semana tras semana Father, I pray that you would. Te pedimos, Señor, que tú te muevas. That you would celebrate in our in our praises today. Que tú seas celebrado nuestra alabanza hoy. For the many times that you brought us through things that we could not see. Por como tú nos has librado de cosas que incluso no podemos ver. That led us to be here today. Y tú como nos has movido hasta el momento del día de hoy. Daring Father, I ask that you bless this service today. Bendice el servicio, por favor. The words that you give to Jeremy that you have for each and every one of us. Las palabras que tú tienes de parte del predicador, Señor. And how true that they ring in our ears of what we need to hear today. Y que estén en nuestros oídos y sean lo que necesitamos escuchar hoy. So, dear Father, I ask that our minds are open to hear what He's saying to us. Que nuestras mentes estén dispuestas a escuchar lo que tú nos quieras decir. For He has a message from you to each and every one of us. Del mensaje que tú le diste a él. Thank you today, dear Jesus. Gracias, Señor Jesús. We give this service over into your hands. Y damos este servicio a tus manos. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Good morning. Buenos días. How's everybody doing today? ¿Cómo estamos hoy? We're so glad that you're here with us. Estamos alegres de que estén aquí con nosotros. This is the time of our service where we take our tithes and offerings. Aquí el tiempo donde tomamos los diezmos y las ofrendas. As the ushers come forward, they pass out a black booklet that we ask that you sign and kind of pass down your aisle. Mientras vienen adelante, los sugiere, van a pasar un librito negro. Le pedimos que usted lo firme y lo pase por su fila. Also, I'd like to invite the children to come forward for their junior church also. Ahora también invito a los niños que pasen adelante para su iglesia de niños. Let's pray for our children, our offering today. Dear Jesus, we, we thank you for the children of this church and what they mean to each and every one of us. May you bless them as they go to their service today. And dear Father, may you bless our tithes and our offerings. May, you, um, may we just be generous for the things that you give to us gracias por ser generoso en aquellas cosas que tú nos has dado and then give you the praise for the way that you take care of this church y te damos alabanza por la manera en que tú le has dado a esta iglesia Th through your generous people por medio también de gente generosa we give these offerings in your name today. y de una manera generosa te damos esta ofrenda amen amen I remind you that you can give online here at the church tú siempre puedes dar en línea en la iglesia it is always available to you siempre está disponible para, para ustedes also, we're having the, the season of giving. Estamos también en esta estación que es la estación de dar. We got just a couple weeks left, so if you haven't grabbed the envelope yet, there's still plenty out on the wall. Hay algunos sobres por ahí que usted puede tomar y puede dar una donación también por ahí. I want to encourage you to take part in that. Sea parte de esto, el aliento. Also, um, coming up, the, the new service time is next week. Y después también viene el nuevo tiempo del servicio la siguiente semana. I need to for you to pay close attention to this. Y quiero que ustedes pongan atención a esto. This service next week starts at 11 a.m. Este servicio la siguiente semana empieza a las 11 a.m. 11 de la mañana. Actually, I encourage you to show up at the same time that you normally do. En realidad, le que usted aparezca aquí, aquí ya en la iglesia como las diez y media. To fellowship and meet some people that you don't normally know or get to see on a regular basis. Para hablar con unas cuantas personas que tal vez usted no conozca o no mire regularmente. But that starts next Sunday. Pero desde el siguiente domingo nos vamos a comenzar a reunir a la a las 11 a.m. Also next Sunday after the second service. Y después también el siguiente servicio después del segundo de, de el siguiente domingo después del segundo servicio. We're going to have a three kings 
fiesta right after the service. Vamos a tener una celebración del día de los Reyes. There'll be some small snacks after the service. Van a haber algunas comidas después del servicio. And some family games just to learn more about the Three Kings holiday. Y también algunas unas unos juegos para toda la familia para aprender un poco más acerca de este día de los tres Reyes. And that's available for everyone who's here. Y todos los que están aquí pueden ser parte de esto. Also, if you have a teen in the youth group or teens that are here today. También tienes un adolescente en el grupo de jóvenes o algún adolescente aquí. Our youth group is also moving dates. Nuestro eh, nuestro día de grupo de jóvenes también está moviendo los días. For many years they've met on Thursday nights. Por muchos años se han reunido los jueves por la noche. So now they're moving to Sundays from 4 to 6:30. Pero ahora se están moviendo lo, para los domingos de las 4 a las 6 y media. And that's to get away from school activities and sports. Y eso es para que ellos también tengan tiempo de ir a otras actividades escolares y cosas así. To be able to get as many children and teens to come here as possible. Y así vamos a poder conseguir a más adolescentes que vengan aquí a la iglesia. Thank Primero you. Dios. Gracias. Well, good morning. Buenos días. I hope you all had a wonderful Christmas. Esperemos que todos ustedes han tenido una buena Navidad. For those of you who do not know me, I am Pastor Jeremy. Para los que no me conocen, yo soy el Pastor Jeremy. I am blessed to serve here as the administrative pastor. Yo soy aquí el Pastor Administrativo de la Iglesia. And even more blessed to be sharing the word with you today. Y estoy bendecido de compartir la palabra con ustedes el día de hoy. If you are just visiting with us today, you have caught us in the middle of a series called Peace. Si están visitando el día de hoy, nos ha encontrado en medio de una serie de mensajes llamada Paz. And we have been looking at the different ways God gives us peace through Christ. Y hemos estado viendo las diferentes maneras en que Dios nos da paz por medio de Cristo. So today, I invite you to examine this question with me. Entonces el día de hoy les invito a que ustedes piensen acerca de esta pregunta. How do you respond to the gift that you have received? ¿Cómo respondes al regalo que se te fue dado? I'm sure many of you um, received a gift this week. Seguramente muchos de ustedes recibieron un regalo esta semana pasada. And whether you realized it or not, you had a response to that gift. Y aunque lo reconociste o no, tú tuviste una respuesta, una forma de responder a este regalo. And actually, there are two kinds of responses. Y en realidad hay dos tipos de respuestas. There is an immediate response. Está la respuesta inmediata. And that immediate response goes something like this. Y después una respuesta inmediata es como esta. No way. Thank you. Gracias. I've always wanted this. Siempre quise esto. This is amazing. Es lo mejor. Or an immediate response can go something like o this. Una respuesta inmediata que puede ir así. Oh, oh. wow. Yeah. I didn't know I needed one of those. Yo no necesitaba. Bueno, tal vez lo necesito. Isn't that unique? Está único, está muy particular ese regalo. Have you all ever been there before? ¿Alguien estado ahí antes? When I was um, just a few years old, cuando yo tenía unos cuantos años de edad, many of you know that I struggled with talking. Muchos de ustedes saben que yo estaba, yo luchaba mucho con hablar. And when someone asked me what I wanted for Christmas, cuando I I would say an eno. Entonces cuando alguien me decía, ¿qué quieres para Navidad? Yo le decía que era un eno. Now what is an eno? Entonces, ¿qué era esto? An eno is a green ball. Lo que yo quería era una 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 pelota verde. So one year for Christmas, entonces un año para Navidad, I ended up with a whole bunch of green balls. Entonces un año para Navidad yo me dieron un montón de pelotas verdes. And here's a picture of me with one of my favorite ones. And I don't know what my immediate response was. Yo no sé cómo respondí, a decir verdad. But I can tell you what my ongoing response has been. Pero yo les puedo decir cuál ha sido mi respuesta continua. My ongoing response has been something like this. Mi respuesta continua ha sido Not that, algo así. That, when I was 10 years old, Cuando tenía 10 años de edad, I asked my parents for another green ball. Yo les pedí a mis padres por otra pelota verde. And this time I had to explain to my mom that I would be standing on this green ball. Y después yo le expliqué a mi mamá, yo me voy a parar en esta pelota. But I told her, don't worry. Pero le dije, no te preocupes. I'll be making a lot of money with that green ball. Yo voy a hacer muchas cosas con esa pelota verde. So I got a green ball to stand on for Christmas. Entonces conseguí una de estas pelotas, balones verdes grandes para pararme en ellos. When I was in college, I received a box like this. Cuando yo estaba en la universidad, recibí una caja como esta. 
And many of you know what's typically inside this box. Muchos de ustedes saben lo que es. hay una hay una caja de como estas. Normally it's a box for clothes. Normalmente es una caja para ropa. And my aunt and uncle received or gave me this box. Y mi tío y mi tía me dieron esta caja. And my immediate response was, "Oh, great! My aunt and uncle bought me more clothes." Y entonces cuando me dieron eso yo dije, ah, qué bueno. Mi tío y mi tía me dieron ropa. I'm sure I'll return them because I won't like what they got me. Lo más seguro no no me gusta lo que me dieron. But I opened this box. Pero miré dentro de la caja. And there was a little piece of paper. Y había un un, un pedacito de papel. And this piece of paper said, "Congratulations, Jeremy Stanley." Y este pedazo de papel decía, "Felicidades, Jeremy Stanley." You are officially registered for the Columbus Marathon. Está registrado para la maratón de Columbus. Now, most of you know I enjoy running. Y ustedes, muchos de ustedes saben que a mí, a mí me gusta correr. But at this point, I had never run more than a mile. Pero a este punto yo no había, yo nunca había corrido más de una milla. So I don't know what my aunt and uncle were thinking. Entonces no sabía qué estaban pensando mi tío y mi tía. But they're crazy runners. Pero ellos querían correr. And they thought it would be fun to get me involved. Y ellos creían que era bueno que yo me pusiera a correr. While at the time my immediate response was a response of confusion. Cuando yo estaba con ellos, yo, yo, mi, mi respuesta inmediata era confusión. My ongoing response has been to fall in love with running. Y mi respuesta continua ha sido que yo me encanta, ahora me encanta correr. So that year I ran that marathon. Entonces ese año yo corrí una maratón. And it became a yearly tradition to sign me up for a marathon. Y es una tradición de cada año que me me listaba en una maratón. And then my college or senior year of college. Y después mi último año de universidad. They thought it'd be fun to not sign me up for one marathon. Y ellos creían que era divertido que no me pusieran en solo una maratón. But two marathons. Pero en dos maratones. And these marathons would be in the same week. Y en la, la misma semana. So dos. as you can see there, I was crazy enough to do it. And entonces, I did it. And it's the best Christmas present I've ever received. En mi locura hice las dos maratones y eso fue muy buen regalo en Navidad. But Pero, sometimes we receive gifts that are hard to respond to. A veces recibimos regalos los cuales son difíciles a los cuales responder. The hardest gift I ever received to respond to was a $10 bill. Lo de lo más difícil que me que yo me para para que yo respondiera fue un un regalo que me dieron 10 dólares. And the reason why this was so hard to respond to was because who gave it to me. Y la razón por la cual fue tan difícil es porque quién me la dio. It was from a neighbor of ours. Fue de parte de un vecino nuestro. And his name was Leonard. Y su nombre es eh, Leonardo, Leonard. And Leonard had uh, several disabilities. Y él tenía muchos problemas eh, de, 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 con, de conocimiento. And Leonard lived in the house where he grew up in. Y él, que, y él creció, él vivía en la casa donde él creció. And when I say a house, it's more like a shack. Y cuando digo una casa, yo me refiero eh, más a un, un, un poquito de madera donde él vivía. The walls were plywood. En realidad, las, la, las paredes eran de plywood. And the ceiling was cardboard and tar. Y después, la parte del techo era más como cartón. And it had no water. Y no tenía agua. Leonard also didn't have a car. Y también no tenía un carro. He walked everywhere. Él, está, él caminaba para todos lados. He pretty much wore one pair of clothes. Y simplemente usaba tal vez una, una mudada de ropa. But every year for Christmas, Pero cada año para Navidad, Leonard would come and knock on our door. Él venía, venía, él tocaba nuestra puerta cada año. And he would give my brother and I each a $10 bill. Y nos daba mi hermano y a mí cada uno 10 dólares. And I really struggled with how to respond. Yo no sabía cómo responder a esto. I wanted to say, Leonard, thanks, but you keep it. You need it. Yo le quería decir, sabes qué, gracias, pero quédatelo vos. But I didn't want to offend him. Pero no le quería ofender. So I would always take the ten dollar bill. Y entonces siempre tomaba los diez dólares. And I would be grateful. Y después estaba agradecido. But then I knew that there would be an ongoing response to this $10 bill. Pero después me di cuenta que tenía que haber una respuesta continua para estos 10 dólares. I would use this $10 bill to give to others. Yo usaba estos 10 dólares para darle a otras personas. And would model a life of sacrificial giving. En, una, en medio de una vida de, de dar de manera sacrificial. 
I knew that was the proper response. Yo sabía que esta era la respuesta correcta. Today we're going to be looking in the book of John. Hoy vamos a estar viendo el libro de Juan. I love the book of John. A mí me encanta el libro de San Juan. For the last two years, I've been living in the book of John and praying through it. Por lo menos por últimos dos años yo he estado básicamente viviendo el libro de Juan y he estado orando en medio del libro de Juan. And if there's one scripture that we all know from the book of John, it's John 3.16. Juan 3, 16. And it goes like this. For God so loved the world that he gave his one and only son. That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. That's a verse we read so often. Ese versículo lo leemos tantas veces. We don't give it much thought. No tenemos que pensar mucho acerca de este versículo, parece ser. But the idea that God loved us so much. Pero el concepto que Dios nos amó tanto. That he gave us his son. Que nos dio su hijo. And that through his son we could have eternal life. Y que por medio de podemos tener una vida eterna. But it gets even better than that. Pero parece que la historia se vuelve un poquito mejor más adelante. John 10:10 10, 10 says the thief comes only to steal and kill and destroy. Dice en Juan 10:10 10, el ladrón no viene más para que para robar, matar y destruir. I have come that they may have life and have it to the full. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Christ came so we could have the best life possible. Cristo vino para que podamos tener la mejor vida posible. Now and for eternity. En el hoy y también en la eternidad. I have this gift bag here. Yo tengo este regalito por acá. And there's nothing in it. Y no hay nada en él. But if I were to tell you that you could have anything you want and it would be inside this bag. Pero si te dijera que puedes tener cualquier cosa que tú quieras, estará en esta esta bolsa de regalo. What would you want? ¿Qué querrías? I bet you it would be what Christ has given you. Lo más seguro será lo que Cristo te dio. Eternal life. Vida eterna. A life full of hope, peace and love in this life. Una vida llena de esperanza, paz y amor en esta vida. The right to be a child of God. El derecho de ser un hijo e hija de Dios. There is nothing that you would want more. No hay nada que tú puedas querer más. God has given us his best. Dios nos ha dado lo mejor ya. So how do we even begin to respond to such a gift? Entonces, ¿cómo comenzamos a responder a un regalo así? The immediate response is pretty simple. La respuesta inmediata es básicamente sencilla. It's to do what John wants us to do. Es hacer lo que Juan nos mandó a hacer. And that is to believe. Y eso es creer. To believe in a way that we give our life fully to him. Creer de una manera que le vamos a dar nuestra vida en totalidad a él. But the ongoing, get, or ongoing response is a little bit more difficult. Pero la respuesta continua es un poquito más compleja. And for that, we're going to be looking at John chapter 17. I'm sorry, John chapter 13. Not Disculpen, 17. Juan capítulo 13. John 13 is one of the craziest chapters in the Bible. El capítulo 13 de San Juan es de los capítulos más eh, it, locos en la Biblia. It goes against all human logic. No tiene mucha lógica humana. It starts like this. Y empieza así. It was just before the Passover festival. Fue ya un poquito antes del, del, del festival del, de la Pascua. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Jesús sabía que ya venía la hora para que él dejara este mundo y se fuera con el Padre. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Ya habiendo amado a aquellos que él amaba que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. This chapter immediately starts in craziness. Este capítulo inicia con una loquera. 
Because Jesus is talking about how he has loved his own to the very end. Porque Jesús está hablando de cómo él amó a los suyos incluso hasta el final. He didn't love his own when it was convenient. No amó a los suyos cuando era conveniente. He didn't love them when he could get something out of it. No cuando él podía conseguir alguna recompensa después de amarlos. He loved from the beginning to the end. Amó desde el principio hasta el final. And to demonstrate this love, we find them in the context of the Passover feast. Y después cuando estamos hablando de este amor, encontramos este pasaje en el contexto del festival de la Pascua. And in the middle of this meal, Jesus begins to wash his disciples' feet. Y en medio de la cena que están teniendo, Jesús empieza a limpiar los pies a sus discípulos. One of the most humbling things anyone can do. Una de las cosas más humildes que alguien puede hacer. But what's even more amazing pero lo que más increíble todavía is Jesus predicts who's going to betray him. es que Jesús viene y le predice a ellos quién lo va a traicionar And he tells all the disciples that he's going to die. y le dice a todos sus discípulos que él va a morir And all the disciples are going to leave him. y todos los discípulos le van a dejar It seems like an odd time parece como un tiempo un poquito complicado to be demonstrating Love. Para estar demostrando amor. And then we get to this part towards the end. Y después llegamos a esta parte ya como al final. And Jesus says this. Y dice eso lo siguiente. My children, I will be with you only a little longer. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now. Where I'm going, you cannot come. Me buscarán y lo que antes le di a los judíos ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy ustedes no pueden ir. A new command I give you: love one another. Y este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros. As I have loved you, so you must love one another. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Jesus is getting ready to die. Jesús está alistándose para morir. He's giving final commands to his disciples. Y le está dando unos mandamientos últimos a sus discípulos. He could have told them anything. Y les pudo haber dicho cualquier cosa. But he tells them to pero, love one another. Pero dice, ámense los unos a los otros. And not just any kind of love. Y no solo cualquier tipo de amor. But to love one another as he has loved them. Pero amar los unos a los otros como él ya los ha amado a ellos. Jesus says by this They will know you are my disciples. Y digo esos así sabrán ellos que ustedes son mis discípulos. This seems kind of strange to me. Y esto parece un poquito extraño. And I'm sure the disciples thought the same thing. Y lo más seguro los discípulos pensaban lo mismo. I'm sure the disciples thought, Jesus, if you want people to know we're your disciples, let us fight for you. Lo más seguro pensaban los discípulos, si usted, si tú quieres que la gente sepa que somos tus discípulos, déjanos pelear la batalla por ti. Let us get rid of that traitor Judas. Que nos, que pongamos a un lado este Judas traidor. Let us overthrow Rome. Vamos a derrocar al Imperio Romano. But Jesus says, love. Pero dice Jesús, amen. And this is how Christ wants us to respond to the gift that he has given us. Y así es como Cristo quiere que nosotros respondamos al regalo que nos ha dado. He wants us to love One another. Él quiere que amemos los unos a los otros. He doesn't just command this. No solamente lo hace como un mandamiento. He even prays for this. Sino también él oró por esto. In John chapter 17 we read this. Y en Juan capítulo 17 leemos así. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Y no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. 
just all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. I have given them the glory that you gave me that they may be one as we are one. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno. In them, you and me, so that they may be brought to complete unity. Yo en ellos y tú en mí permite que, a, que alcancen la perfección en la unidad. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Y así el mundo reconocerá, y así el mundo reconoce que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. How many of you have ever read that passage before? ¿Quién ha leído ese pasaje anteriormente? It's a pretty familiar passage. Es un pasaje un poco familiar. And I think it's a passage that we read that and we think, oh, that's nice, that's cool. Y cuando leemos ese pasaje lo más duro pensamos, qué bonito. But do we really take the time to imagine what Jesus is talking about? Pero estamos tomando el tiempo para averiguar en realidad lo que Jesús está diciendo. He's telling us that we can be one as him and the Father are one. Él está diciendo que nosotros podemos ser uno entre nosotros como Él y el Padre son uno. He even says that they may be brought to complete unity. Y dice, Él habla de una perfecta, una plenitud en unidad. I think we live in a world that we don't even know what, it, what unity means anymore. Yo creo que vivimos en un mundo que ni siquiera sabe lo que significa la palabra unidad. Everywhere you look, there is division of some kind. En cualquier lugar donde uno mire, hay una división. And sadly, when we experience unity, we're shocked by it. Y de una manera muy lastimosa, cuando experimentamos unidad, nos impacta. A few months ago, I went to my mailbox. Hace unas cuantas semanas yo fui a, a ver mi correo. And I opened up the mail. Y yo eh, fui, a, fui a ver el correo. And I received one of those wonderful letters that say, you have been summoned to jury duty. Y después recibí una de esas maravillosas cartas que dice, tú tienes que ir a la corte para ser parte del jurado. Have you ever received one of, the, one of those? ¿Quién ha recibido una de esas anteriormente? Here? Yeah. Well, my initial thought was, oh great, how do I get out of this? Entonces cuando empecé a pensar, dije yo, ay, cómo me alejo de esto. And if you're wondering, it's hard to get out of it. Y están preguntando se puede difícil quitárselo encima. But I went and served. Pero fui yo al jurado y fui parte del jurado. And I had a great time. Y tuve un muy buen tiempo. And you might be like Jeremy, how did you have a great time? Y entonces me preguntan, Jeremy, ¿cómo te gustó eso? Well, it was because of the people I was surrounded by. Y dije, y yo digo porque es por la gente que me estaba rodeando. The first day. I was put on a trial. El primer día yo estaba en un lugar de prueba, estaban probando una persona. And the trial was very fast. Y fue muy rápido. It lasted just a, about a day. Y, y duró como un día. But then the jury spent over two days deliberating. Pero después el jurado pasó como dos días hablando. And if you don't know how that works, you are locked in a room. Y si tú no sabes cómo funciona eso, tú estás atrapado en una habitación. With people you don't know. Con gente que tú no conoces. And you discuss a case. Y tú discutes, discute, usted discute un caso. Where people have a lot of different opinions on. Donde mucha gente tiene distintas opiniones. And you're stuck in there until you come to one decision. Y se quedan ahí en ese cuarto hasta que queden una decisión. You have to be unified. Tienen que estar unidos. And if you would have told me before that we would be in there for two days, y si me ha dicho que iba a estar ahí por dos días, I would have said there, would, there was tons of division. But there wasn't a moment of division. Pero no había ni un momento de división. Everyone listened to each other. Todo mundo se estaba escuchando el uno al otro. Everyone respected one another. Cada uno estaba respetando al otro. And When we disagreed, we talked through it. Y cuando no estábamos de acuerdo, hablamos al respecto. And then we would go to lunch. Y después nos íbamos a comer. And learn about one another. Y aprendíamos el uno del otro. And then go back and be locked in the room. Y después nos regresamos y nos atrapaban en el cuarto. 
and talk and disagree but agree at the same time once more y después hablamos y estamos en desacuerdo después estamos en acuerdo and then we came out with a decision y después nos, nos dimos una, una decisión and I left there just absolutely amazed y yo me fui de ahí totalmente sorprendido because I don't know if I've experienced that kind of unity in the church recently. Porque yo decía, yo no sé si he experimentado esa unión, esa unidad en la iglesia. And while I, I was sad, y cuando me sentía un poco triste, I was very excited. Estaba muy emocionado. Because if non-believers can have that kind of unity, porque la gente que no cree si pueden tener esa esa unidad, what kind of unity could we all have together? Qué tipo de unidad tendríamos nosotros como la iglesia? When we realize that Christ prayed for this kind of unity. Cuando nos reconocemos que, que reconocemos que Cristo oró por esta unidad. Christ even says, by this kind of unity, the world will know who he is. Y dice Cristo que por este tipo de unidad el mundo sabrá quién es él. And you might be asking yourself saying, that's cool, but is that really Possible? Y se preguntarán, eso está bonito, pero ¿y es posible? Is it really possible for us to be unified in a way that the world will believe in Christ? Es posible que nosotros como iglesia estemos tan unidos que el mundo pueda creer que hay un Cristo? If you've ever gone through a storm, si usted alguna vez ha estado luchando en medio de una tempestad, de una tormenta, and you were surrounded by your brothers and sisters in Christ. Y usted está rodeado por está rodeado rodeada por sus hermanos y hermanas en Cristo. Then you know that there's a peace unlike anything else. Entonces usted sabe que hay una paz mayor a cualquier entendimiento. My sophomore year of college. Mi segundo año de la universidad. It was a Friday before Thanksgiving break. Fue el viernes antes del eh, del tie tiempo de acción de gracias. And my mom calls me. Y me habla mi mamá. And she says, "Hey, honey, I went to the doctor this morning." Y me dijo, eh, querido, sabes qué? Yo fui al doctor esta mañana. And they did some tests. Y me hicieron unos cuantos exámenes. And the tests show that I have a cyst in my brain. Y dicen, me decían los exámenes que yo ten, tengo eh, un, una pelota en la cabeza, en el cerebro. And it's in the middle. Y está en el medio de mi cerebro. And it's life-threatening. Y es posible que no soporte yo la operación. So they want to do surgery quickly. Entonces quieren hacer la cirugía rápido. So that week while I was home for Thanksgiving. Entonces esa semana cuando yo estaba ahí para el Día de Acción de Gracias. I began to unpack what this surgery entailed. Entonces empecé a realizar lo que significaba esta cirugía. And I realized that the surgery was pretty extensive. Y me di cuenta que la cirugía era bastante grande. My mom began taking pictures of all of us. Mi mamá comenzó a tomar fotos de cada uno de nosotros. She began gathering pictures of family and friends. Y empezó a conseguir eh, fotos, fotografías de familia y amigos. And I didn't quite understand why she was doing this. Y yo no entendía por qué hacía esto ella. And then she wanted a notebook. Y después quería un cuaderno. And in this notebook, she wanted people to write things down about them. Y entonces ella quería escribir cosas acerca de gente en ese cuaderno. Because they believed that she wouldn't remember much after the surgery. Porque después de la cirugía parecía que ella no iba a recordar muchas cosas. The Sunday after Thanksgiving break. Y después el domingo después del día de acción de gracias. I promised my mom that I would go back to school and finish this semester. Yo le prometí a mi mamá que yo iba a ir de regreso a la escuela y terminar el semestre. I didn't want to do that. Yo no quería hacer esto. I wanted to be with my mom as she had her surgery. Yo quería estar con mi mamá mientras ella tenía su cirugía. But I promised her that I would finish the semester. Pero le prometí que yo iba a terminar el semestre. So I went back to Mount Vernon. Entonces regresé a la universidad. And my mom had the surgery on Monday. Y después mi mamá tuvo la cirugía un día lunes. And the surgery went well. Y la cirugía estuvo todo bien. But the days after the surgery weren't so good. Pero los días después de la cirugía no fueron tan sencillos. 
She had a stroke. Ella tuvo un paro. She was unresponsive. No respondía. The doctors weren't sure she, she was going to survive. La, la, los doctores no sabían si ella iba a sobrevivir. And during those days, y durante esos días, my phone just blew up with messages. Mi teléfono estaba como impactado con mensajes de texto. I felt like a celebrity. Me sentía como una celebridad. <laughs> And they were just messages of love. Y solo eran mensajes de amor. And I finished the semester. Y terminé el semestre en la universidad. And I went back home. Y después regresé a casa. And I visited my mom for the first time in the ICU. Y después fui a visitar a mi mamá por primera vez en el lugar de, de atención intensiva. And I saw that she had been experienced love beyond anything I've seen before. Y después me di cuenta que ella estaba experimentando un tipo de amor que nunca había visto yo antes. Her room was full of cards. Su habitación estaba llena de tarjetas. Her book, su libro, was full of guests. Está lleno de visitantes. My family had more food than we've ever had before. Mi familia tenía más comida que la que nunca hemos tenido en la vida. We had so much food that we were bringing food to the hospital. Teníamos tanta comida que traíamos comida del hospital. And we were sharing it with the nurses. Y más bien la llevamos al hospital y la compartíamos con los enfermeros. People from my church came and played music for my mom. Gente de la iglesia vino y tocaba música para mi mamá. And they also played music for the rest of the medical staff. Y después también tocaban toca esta música para el resto de la gente en el hospital. And as Christmas got closer, people brought us presents. Y mientras se acercaba la Navidad, la gente traía regalos. And some of those presents were even given to the medical staff. Y algunos de esos regalos incluso eran dados a gente del hospital, al equipo médico. And then Christmas came. Y después llegó la Navidad. And my mom was starting to do a little bit better. Y mi mamá se un poquito mejor. And we had Christmas breakfast y in the hospital. Un desayuno de Navidad. And it was the most amazing Christmas I had ever experienced. Y fue la Navidad más increíble que he experimentado. My whole family piled into this small room. Toda mi familia se llenó el cuarto donde estaba ella. Along with other people from our church. Junto con otra gente de la iglesia. And it was a party. Y fue una fiesta. And the doctors and the nurses even joined this party. Incluso unieron los doctores y las enfermeras. And in the midst of this storm, there was so much peace. Y en medio de la tempestad había tanta paz. And one of the nurses even said, Una de las enfermeras incluso dijo, We love coming and taking care of your mom. Amamos venir a tener cuidado de tu mamá. We feel loved by all the visitors who have come to see her. Nos sentimos amados por cada uno de la gente que viene a visitarla. And they're like, we feel bad about that, but we have been loved by the people who have come to love your mom. Hemos venido a querer a esa gente que viene a amar a tu mamá. Ellos nos han amado tanto. Long story short, my mom is doing great today. La historia termina, mi mamá está muy bien el día de hoy. She had a very long recovery, but you wouldn't know it today. Ella tuvo una muy, un, un, tipo de, un tipo de rehabilitación muy larga, pero no lo creerían el día de hoy. A year later from her surgery, y después, un año después de su cirugía, we celebrated Christmas at our house. celebramos la Navidad en nuestra casa. Along with other nurses and doctors who took care of my mom. Junto con enfermeras y doctores que tomaron cuidado de mi mamá. And some of them even went to Christmas Eve service with us. Y algunos de, de ellos incluso vinieron al servicio de Navidad con nosotros. Christ says, Dice Cristo, when we love one another, cuando amamos los unos a los otros, others will know who he is. Otros sabrán quién él es. We were going through a storm. Y estábamos pasando por una tempestad. But because of the love that we experienced from our brothers and sisters in Christ. Pero por el amor que fue experimentado por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. We had a peace that others took notice of. Teníamos una paz que era más allá. We had a peace una paz that others partake in. De la cual otros fueron parte. 
We had a peace that was so strong. Una paz que era tan fuerte. That others saw and found Christ. Que otros vieron y encontraron a Cristo. As we get ready to close, I, I want to show you a picture real quick. Mientras terminamos, eh, le quiero enseñar una foto rápido. And it's a picture of a prism. Y esta es una, es una foto de un prisma. And if you've ever seen a prism before, they're really cool. You, you shine it up to a light. Y se ha visto un prisma, es muy interesante. Lo ponen a una luz. And the light bends. Y después la luz eh, se, se torna a un lado en específico. And a rainbow comes out. Y después del otro lado sale un arco iris. And this got me thinking. Y esto me puso a pensar. This is a great illustration. Es una imagen increíble. Of what happens when we allow the love of Christ to be shined into the church. De lo que pasa cuando dejamos que el amor de Cristo brille por medio de la iglesia. When we love one another because Christ loved us. Cuando amamos los unos a los otros como Cristo nos amó. There is peace. Hay paz. There is unity. Hay unidad. And that unity shines as a rainbow for all to see. Y esa unidad brilla como un arco iris para que todos vean. Even in the midst of a storm. En medio de las tempestades. I hope today. Espero hoy. At some point, you have experienced the love from your brothers and sisters in Christ. Que en algún momento tú has experimentado el amor de tus hermanos y hermanas en Cristo. I hope that love has been so strong that there is peace in the midst of this craziness world. Craziness world. Que ese amor ha sido tan fuerte que haya paz en medio de este mundo tan problemático. There is no greater response. To the gift that God has given us. No una respuesta más grande al regalo que Dios nos ha dado. Than to love one another. Que amarnos los unos a los otros. We're getting ready to close another year. Estamos listos para terminar un año más. And we aren't just closing a year; we're closing a decade. No solo un día, no solo un año, pero una década. And if you're like me, that makes me feel a little old. Y si tú eres como yo, me recuerda cuántos años tengo yo, eso. But my prayer is Pero mi oración es esta. For Westville Naz, que la iglesia en la sede no aquí en Westville. To go into this next year loving que, one another and unified. Que vaya este nuevo año amándose los unos a los otros y en unidad. And not just this year, but this next decade. Y no solo este siguiente año, pero la siguiente década. I have seen the, what the lack of love can do to, to a church. Yo he visto lo que la falta de amor puede hacer a iglesias. But I've also seen what the power of love can do in a church. Pero también yo he visto lo que el poder del amor puede hacer en las iglesias. There's no prayer I'm going to pray more for our church this coming year. No quiero orar otra oración para nuestra iglesia más que esta para este siguiente año. Then that we can be a church que that seamos loves each other. Que se aman los unos a los otros. Because that's what makes the father happy. Porque eso es lo que hace que el padre sea feliz. When he sees the sons and daughters loving one another. Cuando mira que hijos e hijas se aman los unos a los otros. So let us be people of love. Entonces seamos gente de amor. Let us pray today. Oremos. Dear God, I just Thank you so much today, Lord. Dios de los cielos, te agradezco tanto, güey. I'm just truly amazed by your love, God. Estoy sorprendido por tu amor, Dios. As we sing how deep the Father's love is, God. Qué tan profundo es tu amor, cantamos juntos. It's amazing. Y es maravilloso. But God, we know that loved required sacrifice. Pero sabemos, Señor, que ese amor necesitó un sacrificio. So God, let us not cheapen it. Entonces no lo hagamos como que fuera nada. Let us be children who love 
because you've loved us. Que seamos hijos e hijas que aman porque tú nos amaste primero. Let us love so that there can be unity. Déjanos amar para que haya gente que te conozca. Let us love so that there can be peace. Para que pueda haber unidad y paz. May we be known as a church that loves one another. Que seamos conocidos como una iglesia que se ama los unos a los otros. And may you get the glory for it, God. Y que tú tengas la gloria en todo esto. And we ask all this in your name. Y todo esto lo pedimos en tu nombre. Amen. Amen. You are dismissed. Pueden salir. Go today. Vayan hoy. And enjoy the love of each other. Y ames a los unos a los otros. Bendiciones.